அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் தரம் பதினோருக்கான தரவுகளை வகை குறித்தல் எனும் பகுதியில் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளின் காலணிகள் எவ்வாறு காண்பது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இங்கும் காலணிகள் என்பது ஒரு எண் பரம்பலினை ஏறு வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்திய பின்னர் அந்த எண் பரம்பலை நான்கு சம பகுதிகளாக பிரிக்க வரும் அந்த மூன்று புள்ளிகளையும் நாங்கள் கூறுவோம் காலணிகள் என இதில் முதலாவது கால்பகுதி முதலாம் காலணி எனவும் இரண்டாம் கால்பகுதி அதாவது அரைப்பகுதி இரண்டாம் காலணி எனவும் மூன்றாவது கால்பகுதியை நாங்கள் மூன்றாம் காலணி எனவும் கூறிக்கொள்வோம் இங்கும் பீச்சு என்பது ஆகக்கூடிய ஈட்டிலிருந்து ஆக குறைந்த ஈட்டினை கழித்தல் வேண்டும் முதலாம் காலனை கியூ ஒன் என்பது அதாவது கீழ்காலனை என்பது நான்கில் ஒன்று தர என் நாம் எட்டு இது கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவு வகுப்பா இடைகள் அமைவதால் இங்கு நாலில் ஒன்று தர என் நாம் எட்டு என் சக ஓராம் எட்டு இங்கு அமையாது இரண்டாம் காலனை கியூ டூ அல்லது இடையம் என்பது இரண்டில் ஒன்று தர என் நாம் எட்டு மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ என்பது மேல் காலனை நான்கில் மூன்று தர என் நாம் எட்டு என அமையும் அத்துடன் காலனை இடைவீச்சு என்பது மூன்றாம் காலனியிலிருந்து முதலாம் காலனையை நாங்கள் கழித்தல் வேண்டும் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடயம் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளில் என் சக ஓராம் ஈட்டு இடம்பெறாது என்னாம் ஈட்டு எனவே இடம்பெறும் இப்பொழுது ஒரு உதாரணத்தினை அவதானிப்போம் பரீட்சார்த்திகள் போட்டி பரீட்சை ஒன்றில் பெற்ற புள்ளிகள் தொடர்பான தரவு கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது இங்கு புள்ளிகள் வகுப்பா இடைகளாக கூட்டமாக்கப்பட்டு தரப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது பரீட்சார்த்திகளின் எண்ணிக்கையும் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவது கேள்வியாக திரள் மீடுடன் நிரலை பூர்ணப்படுத்துக அடுத்ததாக திரள் மீடுடன் வலையை வரைக பின்னர் அதிலிருந்து இடையத்தை காண்க காலனை இடைவீச்சை காண்க என கேள்விகள் வினவப்பட்டுள்ளன எவ்வாறு இந்த வினாவினை நாங்கள் செய்ய முடியும் என இப்பொழுது பார்ப்போம் எனவே திரள் மீடுற நிரலை பூரணப்படுத்துவதற்காகவும் திரள் மீடுற வலையை வரைவதற்காகவும் நாங்கள் இவ்வாறான இரண்டு நிரல்களை இந்த அட்டவணையில் சேர்த்துக் கொள்வோம் திரள் மீடுறன் அதனை நாங்கள் சிஎஃப் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அடுத்தது வரிசைப்பட்ட சோடிகள் ஆள்பூர்களை நாங்கள் இதில் எழுதிக் கொள்வோம் இப்பொழுது திரள் மீடுறன் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஐந்து என்பது பூச்சியம் தொடக்கம் பத்து வரையிலான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இங்கு வர வேண்டியது பத்து அல்லது பத்திலும் குறைந்த புள்ளி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதுவும் ஐந்து தான் ஆகவே ஐந்து இங்கே இடம்பெறும் இந்த இடத்தில் இடம்பெறிருப்பது இருபது அல்லது இருபதிலும் குறைந்த புள்ளி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகவே இந்த பத்தையும் ஐந்தையும் கூட்டுதல் வேண்டும் ஆகவே இங்கு பதினைந்து அடுத்ததாக இங்கு வர வேண்டிய திரள் மீடுற நிரலில் வர வேண்டியது முப்பது அல்லது முப்பதிலும் குறைந்த புள்ளி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அது பதினைந்து பத்து ஐந்து இது மூன்றினையும் கூட்டுதல் வேண்டும் ஆகவே முப்பது இப்பொழுது ஐந்துடன் இந்த பத்தை கூட்டும் போது இங்கு பதினைந்து பதினைந்துடன் இந்த பதினைந்தை கூட்டும் போது இங்கே முப்பது இப்பொழுது இந்த முப்பதுடன் இந்த பதினெட்டினை கூட்டும் போது இங்கு நாற்பத்தி எட்டு அதே போல் இந்த நாற்பத்தி எட்டுடன் இந்த இருபதினை கூட்டும் போது இங்கு அறுபத்தி எட்டு அடுத்து இந்த அறுபத்தி எட்டுடன் இந்த இருபத்தி ஐந்தினை கூட்டி நாங்கள் இந்த இடத்தில் போட்டுக்கொள்வோம் எனவே அது தொண்ணூற்றி மூன்று இப்பொழுது தொண்ணூற்றி மூன்றுடன் இந்த ஐந்தினை கூட்டி இங்கே இடம்பெறும் இப்பொழுது தொண்ணூற்றி எட்டுடன் இந்த இறுதியாக உள்ள இரண்டினை கூட்டி இறுதியான திரள் மீடுறன் நிரலை புறணப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது நூறு ஆகவே இந்த திரள் மீடுற நிரலிலிருந்து நாங்கள் இலகுவாக விடைகளை எடுப்பதற்கு இலகுவாக இருக்கும் இப்பொழுது நாற்பது அல்லது நாற்பதிலும் குறைந்த புள்ளிகளை பெற்ற பயிற்சியாற்றுகளின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு அதே போல எழுபது அல்லது எழுபதிலும் குறைந்த புள்ளிகளை பெற்ற பயிற்சியாற்றுகளின் எண்ணிக்கை தொண்ணூற்றி எட்டு அவ்வாறு அமையும் இப்பொழுது நாங்கள் வரிசைப்பட்ட சோடிகளை இந்த நிரலில் பூர்ணப்படுத்திக் கொள்வோம் அதற்கு எக்ஸ் ஆள் கூறாக இந்த வகுப்பா இடையின் மேல் எல்லையும் வை ஆள் கூறாக திரள் மீடுறனும் இடம்பெறும் எனவே முதலாவது ஆள் கூறு பத்து கமா ஐந்து அடுத்த வரிசைப்பட்ட சோடியாக இங்கு வகுப்பா இடையின் மேல் எல்லை இருபது திரள் மீடுறன் பதினைந்து எனவே இருபது கமா பதினைந்து அடுத்தது இங்கு வகுப்பா இடையின் மேலில்லை முப்பது 
இங்கு திரள் மீண்டுறனும் முப்பது எனவே இங்கு முப்பது கமா முப்பது அவ்வாறு இங்கு மேலில்லை நாற்பது திரள் மீண்டுறன் நாற்பத்தி எட்டு எனவே நாற்பது நாற்பத்தி எட்டு இங்கு மேலில்லை ஐம்பது திரள் மீண்டுறன் அறுபத்தி எட்டு எனவே ஐம்பது கமா அறுபத்தி எட்டு இங்கு திரள் மீண்டுறன் இங்கு மேலில்லை வகுப்பாயுடைய மேலில்லை அறுபது திரள் மீண்டுறன் தொண்ணூற்றி மூன்று எனவே அறுபது கமா தொண்ணூற்றி மூன்று இங்கு மேலில்லை எழுபது திரள் மீண்டுறன் தொண்ணூற்றி எட்டு எனவே எழுபது கமா தொண்ணூற்றி எட்டு இறுதியாக இங்கு மேலில்லை எண்பது திரள் மீண்டுறன் நூறு எண்பது கமா நூறு இவ்வாறு நாங்கள் வரிசைப்பட்ட சோடிகளை கண்ட பின்னர் இந்த ஆள்கூறுகளை ஒரு ஆள்கூற்று தளத்தில் நாங்கள் குறித்து ஒரு வலையை வரைவோம் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் திரள் மீண்டன் வலை என அந்த வலையை இப்பொழுது நாங்கள் வரைவோம் எனவே இந்த தரவுக்கான திரள் மீண்டன் வலை இங்கு வரையப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு கிடை அச்சில் புள்ளிகளும் நிலைக்குத்து அச்சில் திரள் மீண்டன் சி எஃப்பும் குறித்திருக்க வேண்டும் இங்கு பத்து சிறு சதுரங்களை பத்து அலகுகளாக எடுத்து இந்த வரைவு வரையப்பட்டிருக்கின்றது வரைவு தாளில் கட்டாயம் வரைந்திருக்க வேண்டும் இங்கு முதலாவது ஆள்கூறு பத்து கம ஐந்து பத்து கம ஐந்து இந்த ஆள்கூறு இரண்டாவது ஆள்கூறு இருபது கமா பதினைந்து இந்த ஆள்கூறு இது முப்பது கமா முப்பது இது நாற்பது கமா நாற்பத்தி எட்டு இது ஐம்பது கமா அறுபத்தி எட்டு இது அறுபது கமா தொண்ணூற்றி மூன்று இது எழுபது கமா தொண்ணூற்றி எட்டு இது எண்பது கமா நூறு இந்த ஆள்கூறுகள் அனைத்தும் இங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது ஒரு சுயாதீன வலை அடிமட்டத்தை வைத்து நாங்கள் வரையக்கூடாது கையினால் பென்சிலினால் சுயாதீனமாக ஒரு வலையே வரைய வேண்டும் இதற்கு மேலே நீட்டி செல்லக்கூடாது இதனுடன் முடித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆரம்ப புள்ளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு இங்கு நாங்கள் அந்த வகுப்பாயிடை மீண்டும் அட்டவணையை அவதானிப்போம் இங்கு இந்த குறைந்த வகுப்பாயுடையின் அதி குறைந்த வகுப்பாயுடையின் கீழெல்லை பெருமானம் பூச்சியம் அதிலிருந்து தான் வரைவு ஆரம்பிக்கும் எனவே பூச்சியத்திலிருந்து வரைவு ஆரம்பிக்கும் எனவே பூச்சியங்கமா பூச்சியத்திலிருந்து வரைவு ஆரம்பிக்கும் எனவே பூச்சியங்கமா பூச்சியத்திலிருந்து வரைவு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இது அந்த தரவுக்கான திரள் மீண்டன் வலையை இப்பொழுது திரள் மீண்டன் வலையிலிருந்து நாங்கள் இடையத்தை காண்பது எவ்வாறென பார்ப்போம் இங்கு இந்த மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நூறு ஆக இருக்கும் அல்லது இவ்வளத்தையும் கூட்டி நாங்கள் இந்த இடத்தில் போட்டுக்கொள்வோம் இடையம் என்பது கியூ டூ அது இரண்டில் ஒன்று தர எண்ணாம் எட்டு இங்கு எண்ணிற்கு பதிலாக நூறினை நாங்கள் பிரதியிடுவோம் இந்த நூறினை இரண்டினால் வகுக்கும் போது ஐம்பதாம் எட்டு இப்பொழுது நாங்கள் வரைந்த திரள் மீடுறன் வலையிலிருந்து ஐம்பதாம் ஈட்டினை நாங்கள் கண்டு இங்கு விடையாக குறிப்பிட வேண்டும் இது வரையப்பட்ட திரள் மீண்டும் வலையின் ஒரு பெருத்த பார்வை இங்கு ஐம்பதாம் ஈட்டு என்பது இது இந்த ஐம்பதாம் ஈட்டி ஐம்பதாம் ஈட்டின் பெறுமதி இங்கு நாங்கள் காண வேண்டும் எனவே இங்கு ஐம்பதிற்கு நேராக ஒரு கோடு ஒன்று வரைந்து இங்கு அது திரள் மீண்டும் வலையை இடைவெட்டும் புள்ளியை அப்படியே வை எச் எக்ஸ் எச்சுக்கு நாங்கள் கிடை எச்சுக்கு இணைத்து பாருங்கள் பார்க்கும்போது ஐம்பதாம் ஈட்டு என்பது இந்த பெறுமதியாக இருக்கும் சரியாக வாசித்து போடுதல் வேண்டும் இது நாற்பது ஆகவே இது நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று ஆகவே ஐம்பதாம் ஈட்டு நாற்பத்தி ஒன்று எனவே இடையம் என்பது நாற்பத்தி ஒன்று ஆகும் அடுத்ததாக காலனை இடைவீச்சு வினவப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் முதலாம் காலனை அதே போல் மூன்றாம் காலனை ஆகிய இரண்டையும் காணுதல் வேண்டும் முதலாம் காலனை என்பது கியூ ஒன் அது நான்கில் ஒன்று தர எண்ணாம் ஈட்டினால் தரப்படும் இங்கு எண்ணுக்கு பதிலாக நூறினை பிரதியிடுதல் வேண்டும் நூறினை நான்கினால் வகுக்கும் போது இருபத்தி ஐந்து எனவே இருபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டினை நாங்கள் வரைந்த திறன் மீடுதன் வலையிலிருந்து காணுதல் வேண்டும் இது வரையப்பட்ட திரள் மீண்டன் வலையி அதில் இருபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு என்பது இது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்துக்கு நேராக ஒரு கிடைக்கோடு ஒன்றை வரைந்து அது திரள் மீண்டன் வலையை இடைவெட்டும் புள்ளியை கிடை அச்சிற்கு இணைத்து பார்க்க வேண்டும் எனவே இதுதான் எங்களுக்கான இருபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டாக இருக்கும் இருபத்தி ஐந்துக்கு நேர் கோடு வரைந்து 
கிடை ஐத்தில் ஐச்சில் தான் நாங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வீட்டினை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்பொழுது இது முப்பதிலிருந்து மூன்று குறைவாக உள்ளது எனவே இருபத்தி ஏழு ஆகவே இருபத்தி ஐந்தாம் வீட்டு இருபத்தி ஏழு எனவே முதலாம் காலனை இருபத்தி ஏழு அடுத்ததாக மூன்றாம் காலனையை நாங்கள் காண்போம் மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ என்பது நாளில் மூன்று தர எண்ணாம் வீட்டு இங்கு எண்ணுக்கு பதிலாக நூறினை பிரதியிடுதல் வேண்டும் நூறினை நான்கு நாள் வகுக்கும் போது இருபத்தி ஐந்து அதனை மூன்று நாள் பெருக்குதல் வேண்டும் எனவே எழுபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு எழுபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டினை நாங்கள் வரைந்த திரள் மீடுறன் வலையிலிருந்து காண்போம் எனவே எழுபத்தி ஐந்தாம் வீட்டு காண்பதற்காக இங்கு எழுபத்தி ஐந்திற்கு நேராக கிடைக்கோடு வரைந்து அது திரள் மீடுறன் வலையை இடைவெட்டும் புள்ளிக்கு நிலைக்குத்தாக கீழே கிடைக்கோட் நிலைக்குத்து போட்டினை வரைந்து கிடை அச்சுக்கு இணையுங்கள் எனவே இது எழுபத்தைந்துக்கு நேராக கிடை கோடு வரைந்து இங்கு இடைவெட்டும் புள்ளியிலிருந்து கிடை அச்சிக்கு நிலைக்குத்தாக கோடு வரையப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பெருமானம்தான் எங்களுக்கான எழுபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு ஆக இருக்கும் எனவே இது ஐம்பதுடன் இங்கு மூன்று எனவே ஐம்பத்தி மூன்று எழுபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு ஐம்பத்தி மூன்று எனவே மூன்றாம் காலனை ஐம்பத்தி மூன்று ஆகும் இப்பொழுது காலனை இடைவீச்சை காண முடியும் மூன்றாம் காலனையிலிருந்து முதலாம் காலனையை கழித்தல் வேண்டும் எனவே கியூ த்ரீ செய கியூ ஒன் இங்கு கியூ த்ரீ என்பது ஐம்பத்தி மூன்று மூன்றாம் காலனை முதலாம் காலனை இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஏழினை கழிப்போம் எனவே காலனை இடைவீச்சு இருபத்தி ஆறு அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு உதாரணத்தினை அவதானிப்போம் தொண்ணூறு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் தொடர்பான தரவு கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது இங்கு சம்பளம் தரப்பட்டிருக்கின்றது பத்தாயிரம் தொடக்கம் பன்னிரெண்டாயிரம் அவ்வாறே இரண்டாயிரம் வகுப்பாயிடை பருமனுடைய வகுப்பாயிடைகளாக தரப்பட்டிருக்கின்றது ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையும் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது கேள்வியாக திரள் மீண்டும் நிரலை பூரணப்படுத்துக அடுத்ததாக திரள் மீண்டும் வலையை வரைக இடையத்தை காண்க காலனை இடைவீச்சை காண்க இந்த வினாக்கள் வினவப்பட்டுள்ளன முதலாவதாக நாங்கள் திரள் மீடுறன் நிரலை பூரணப்படுத்துவோம் இவ்வாறாக திரள் மீடுற நிரல் ஒன்றினையும் வரிசை பெற்ற சோடிகள் நிரல் ஒன்றினையும் நாங்கள் வரைந்து கொள்ளலாம் இங்கு திரள் மீடுறன் என்பது பன்னிரெண்டாயிரத்திலும் குறைவாக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு இங்கு வர வேண்டியது பதினாலாயிரத்திலும் குறைவாக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை எட்டும் நாலும் பன்னிரண்டு இங்கு பதினாறாயிரத்திலும் குறைவாக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை இந்த பதினைந்தையும் எட்டையும் நான்கையும் கூட்டுதல் வேண்டும் அல்லது பன்னிரண்டுடன் பதினைந்தினை கூட்டுதல் வேண்டும் ஆகவே இருபத்தி ஏழு இங்கு இருபத்தி ஏழுடன் இருபதினை கூட்டினால் போதுமானது ஆகவே இருபத்தி ஏழுடன் இருபதை கூட்டும் போது இங்கு நாற்பத்தி ஏழு இங்கு இருபதாயிரத்திலும் குறைவாக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவுத்தையும் கூட்டுதல் வேணும் இருபத்தெட்டு இருபது பதினைந்து எட்டு நான்கு எனவே நாற்பத்தி ஏழுடன் இருபத்தி எட்டினை கூட்டினால் சரி அது எழுபத்தி ஐந்து இப்பொழுது இந்த இடத்தில் எழுபத்தி ஐந்துடன் ஒன்பதினை கூட்டி இங்கு போடுவோம் ஆகவே எண்பத்தி நான்கு இங்கே இருபத்தி நாலாயிரத்திலும் குறைவாக சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி நாலுடன் நாலினை கூட்டுதல் வேண்டும் ஆகவே இங்கு எண்பத்தி எட்டு இப்பொழுது இறுதி நிறை எண்பத்தி எட்டுடன் இந்த இரண்டை கூட்டும்போது தொண்ணூறு எனவே தொண்ணூறு ஊழியர்கள் என்று தரப்பட்டுள்ள சரியாக அமைந்திருக்கின்றது இப்பொழுது திரள் மீட்டர் நிரல் பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதனை பயன்படுத்தி நாங்கள் வரிசை பெற்ற சோடிகள் நிரலை பூரணப்படுத்துவோம் இங்கு வரிசை பெற்ற சோடிகளாக அமைய இருப்பது இந்த வகுப்பாயிடையின் மேல் எல்லையும் அது எக்ஸால் கூறு திரள் மீட்டர் வையால் கூறு எனவே வகுப்பாயிடையின் மேல் எல்லை பன்னிரெண்டாயிரம் திரள் மீட்டர் நாலு எனவே இங்கு வரிசை பெற்ற சோடி பன்னிரெண்டாயிரம் கமா நான்கு இவ்வாறு ஏனைய வரிசை பெற்ற சோடிகளையும் எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இது பதினாலு பதினாலாயிரம் கம பன்னிரெண்டு பதினாறாயிரம் கம இருபத்தி ஏழு அவ்வாறு இறுதியாக இருபத்தி ஆறாயிரம் கம தொண்ணூறு என வரிசை பெற்ற சோடிகள் அமையும் இப்பொழுது இந்த வரிசை பெற்ற சோடிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் உகந்த ஒரு ஆள்கூட்டு தளத்தில் திரள் மீண்டும் வலையை வரைவோம் இதற்கான திரள் மீண்டும் வலையை வரையப்பட்டிருக்கின்றது அவதானியங்கள் இங்கு ஆள்கூட்டு தளத்தினை அவதானியங்கள் திரள் மீடுறன் பையச்சில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது பத்து சிறு சதுரங்களை பத்து அழகாக கொண்டு வரையப்பட்டிருக்கின்றது 
அதே போல் கிடையச்சில் மாத சம்பளம் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே பன்னிரெண்டாயிரம் பதினாலாயிரம் எல்லாமே ஆயிரத்தின் மடங்குகளாக அமைவதனால் இங்கே தர ஆயிரம் என போட்டு இங்கு பத்து பன்னிரெண்டு பதினாலு பதினாறு அப்படி நாங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் இங்கு எழுதி கொள்வதற்கு இலகுவாக இங்கே பத்து என்பது பத்தாயிரம் பன்னிரெண்டு என்பது பன்னிரெண்டாயிரம் அதே போல பதினாலாயிரம் பதினாறாயிரம் இங்கு தர ஆயிரம் என நாங்கள் இடப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இது முதலாவது ஆள் கூறு பன்னிரெண்டாயிரம் கம நான்கு எனவே இது பன்னிரெண்டாயிரம் கம நான்கு பன்னிரெண்டு கம நான்கு அடுத்தது பதினாலாயிரம் கம பன்னிரெண்டு இது பதினாலாயிரம் கம பன்னிரெண்டு அடுத்தது பதினாறாயிரம் கம இருபத்தி ஏழு அடுத்தது பதினெட்டாயிரம் கம நாற்பத்தி ஏழு அடுத்தது இருபதாயிரம் கம எழுபத்தி ஐந்து அடுத்தது இருபத்தி நாலாயிரம் கம இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கம எண்பத்தி நாலு அடுத்தது இருபத்தி நாலாயிரம் கம எண்பத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறாயிரம் தொண்ணூறு இப்பொழுது இந்த வரைப்பினை எதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இங்கே பத்திலிருந்து ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் இங்கே ஆக குறைந்த வகுப்பாயிடை பத்தாயிரம் தொடக்கம் பன்னிரெண்டாயிரம் அதன் கீழெல்லை பத்தாயிரம் ஆகவே பத்தாயிரத்திலிருந்து தான் வரைவு ஆரம்பிக்கும் எனவே பத்தாயிரத்திலிருந்து வரைவு ஆரம்பிக்கிறது இது ஒரு சுயாதீன வலையி ஆகவே அடிமட்டத்தினை பயன்படுத்தாது கையினால் பென்சிலால் வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இது இந்த இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கு இதனுடன் வரைவு நிறுத்தப்பட வேண்டும் அங்கால் நீட்டிக்கொண்டு செல்லுதல் கூடாது ஆகவே இதுதான் இந்த தரவுக்கான திரள் மீடுறன் வலையி அடுத்த வினாவாக இடயத்தை காண்க ஆகவே இடயத்தை நாங்கள் காண்போம் அதற்கு இந்த ஊழியர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை தொண்ணூறு அதை நாங்கள் இதில் கூட்டி போட்டுக்கொள்வோம் இப்பொழுது இடயம் என்பது கியூ டூ அது இரண்டில் ஒன்று தர எண்ணாம் விட்டு இங்கு எண்ணிக்கு பதிலாக நாங்கள் தொண்ணூறினை பிரதியிடுவோம் தொண்ணூறினை இரண்டினால் வகுக்கும் போது நாற்பத்தி ஐந்து எனவே நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஈட்டினை நாங்கள் வரைந்த திரள் மீடுறன் வலையிலிருந்து இனம் காண்போம் இதுதான் நாங்கள் வரைந்த திரள் மீடுறன் வலையி இதில் நாற்பத்தி ஐந்திற்கு நேராக கிடைக்க ஓடு ஒன்று வரைந்து அது திரள் மீடுறன் வலையை இடைவெட்டும் புள்ளியின் ஊடாக ஒரு நிலைக்குத்து கோட்டினை கிடை அச்சிற்கு வரைய வேண்டும் எனவே இந்த பெருமானம்தான் நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஈட்டு ஆக இருக்கும் இங்கே மிக அவதானிக்க வேண்டும் இங்கே இரு சதுர இரு அலகுகள் பதினாறு பதினெட்டு என்றால் இரு அலகுகள் பத்து பன்னிரெண்டு என்றால் இரு அலகுகள் இரு அலகுகளை நாங்கள் பத்து சிறு பிரிவுகளாக பிரித்திருக்கின்றோம் ஆகவே ஒரு சிறு பிரிவு பூச்சந்தசன் இரண்டு ஒரு சிறு பிரிவு இங்கு பூச்சந்தசன் இரண்டு ஆக இருக்கும் எனவே இங்கு பதினெட்டிலும் பார்க்க ஒரு சிறு பிரிவு குறைவாக உள்ளது ஆகவே பதினேழு தசம் எட்டு ஆக இருக்கும் இந்த பெருமானம் பதினேழு தசம் எட்டு எனவே இது பதினேழு தசம் எட்டு தர ஆயிரம் எனவே பதினேழு தசம் எட்டு தர ஆயிரம் என்பது பதினேழாயிரத்தி எண்ணூறு ஆகவே இடயம் பதினேழாயிரத்தி எண்ணூறு அடுத்ததாக காலனை இடைவீச்சு வினவப்பட்டுள்ளதால் முதலாம் காலனியையும் மூன்றாம் காலனியையும் நாங்கள் காணுதல் வேண்டும் முதலாம் காலனை கியூ ஒன் என்பது நாலில் ஒன்று தர எண்ணாம் எட்டு இங்கு எண்ணிற்கு பதிலாக நாங்கள் தொண்ணூறினை பிரதியிடுவோம் தொண்ணூறை நான்கு நாள் வகுக்கும் போது இருபத்தி இரண்டு தசம் ஐந்தாம் எட்டு வரைந்த திரள் மீடுறன் வலையிலிருந்து இந்த இருபத்தி இரண்டு தசம் ஐந்தாம் எட்டினை நாங்கள் காண்போம் எனவே இங்கு இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஐந்தாம் எட்டு என்பது இங்கு நாங்கள் சரியாக எடுக்க முடியாது ஆகவே இருபத்தி ரெண்டாம் எட்டு அல்லது இருபத்தி மூன்றாம் எட்டு அதற்கு நேராக நாங்கள் ஒரு நேர்கோட்டினை கிடைக்கோட்டினை வரைந்து அது திரள் மீடுறம் வலையை இடைவெட்டும் புள்ளியின் ஊடாக ஒரு நிலைக்குத்து கோட்டினை வரைந்து அது கிடை அச்சை வெட்டும் புள்ளியை அவதானிப்போம் அது வெட்டும் புள்ளி இது ஆகவே இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஐந்தாம் ஈட்டு என்பது இந்த பெருமதி அது பதினாறிலிருந்து இரண்டு அலகுகள் குறைவாக உள்ளது இதில் ஒரு சிறு பிரிவு என்பது பூச்சந்தசம் இரண்டு ஆகவே பதினாறிலும் பார்க்க பூச்சந்தசம் நான்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே பதினைந்து தசம் ஆறு ஆகவே இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஐந்தாம் ஈட்டு பதினைந்து தசம் ஆறு தர ஆயிரம் எனவே பதினைந்து தசம் ஆறு தர ஆயிரம் என்பது பதினையாயிரத்தி அறுநூறு முதலாம் காலனை இப்பொழுது நாங்கள் மூன்றாம் காலனையை காண்போம் மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ என்பது நாலில் மூன்று தர எண்ணாம் ஈட்டு இங்கு எண்ணிற்கு பதிலாக நாங்கள் தொண்ணூறினை பிரதியிடுவோம் 
தொண்ணூறை நான்கு நாள் வகுக்கும் போது இருபத்தி இரண்டு தசம் ஐந்து அதனை நாங்கள் மூன்று நாள் பெருக்குதல் வேண்டும் எனவே அது அறுபத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு இந்த அறுபத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் வீட்டினை நாங்கள் வரைந்த திரள் மீடன் வலகியிலிருந்து காண்போம் எனவே இங்கு அறுபத்தி ஏழு தசம் ஐந்து என்பது நாங்கள் அறுபத்தி ஏழாம் வீட்டு அல்லது அறுபத்தி எட்டாம் வீட்டின் ஊடாக அறுபத்தி ஏழு அல்லது அறுபத்தி எட்டின் ஊடாக நாங்கள் இப்படி ஒரு கிடைக்கோடினை வரைவோம் அது இந்த வலையை வெட்டும் புள்ளியை கிடைக்கோட்டுக்கு இணைப்போம் இணைக்கும் போது இருபதிலும் பார்க்க மூன்று குறைவாக இருக்கின்றது இங்கு ஒரு அலகு என்பது பூச்சம் தசம் இரண்டு எனவே மூன்று அலகு என்பது பூச்சம் தசம் ஆறு இருபதிலும் பார்க்க பூச்சம் தசம் ஆறு குறைவு எனவே இது வரும் பத்தொன்பது தசம் நான்கு என ஆகவே அறுபத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு பத்தொன்பது தசம் நான்கு தர ஆயிரம் என அமையும் எனவே அது பத்தொன்பது தசம் நான்கு தர ஆயிரம் என்பது பத்தொன்பது ஆயிரத்தி நானூறு இது மூன்றாம் காலனை இப்பொழுது காலனை இடைவீச்சை காண்போம் மூன்றாம் காலனையிலிருந்து முதலாம் காலனையை கழிப்போம் நம் காலனை இடைவீச்சு என்பது மூன்றாம் காலனையிலிருந்து முதலாம் காலனையை கழித்தல் வேண்டும் ஆகவே இங்கு பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூறிலிருந்து பதினையாயிரத்தி அறுநூறினை கழிக்கின்றோம் எனவே காலனை இடைவீச்சு மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ஆகும் எனவே கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு நாங்கள் காலனைகள் காணும்போது கட்டாயமாக நாங்கள் ஒரு திரள் மீன்றன் வலையை வரைய வரைதல் வேண்டும் அந்த வலையிலிருந்து தான் நாங்கள் காலனைகளை காண முடியும் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு இவ்வாறான வினாக்கள் தான் அதிக அளவில் பரீட்சைகளுக்கு வருவது கடந்த கால வினா பத்திரங்களில் இவ்வாறான வினாக்கள் திரள் மீன்றன் வலை சம்பந்தமான வினாக்கள் அதிக அளவில் உண்டு அதனை நீங்கள் எடுத்து மேலும் செய்து தேர்ச்சி அடையுமாறு கேட்டு அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்